Hi, welcome back to our uh, Wheel of Life online retreat. Привет. Добро пожаловать снова в наш онлайн ретрит Колесо жизни. And we've reached our third session. И вот мы достигли нашей третьей сессии. I apologize that the meditation in the second section went on too long. Кстати, я прошу прощения, что медитация во втором разделе продолжалась слишком долго. Let's try to set a timer this time. Давайте попробуем на этот раз установить таймер. So there's a tradition when you teach the steps to the path. Итак, существует такая традиция, что когда вы преподаете шаги на пути, that you try to connect uh, this whole retreat to the last retreat you did. Вы пытаетесь соединить весь этот ретрит с предыдущим. So for session three, online session three. Итак, для онлайн сессии три. Uh, we're going to review where we left off in the last retreat. Мы рассмотрим, где мы остановились на последнем ретрите. I think it was in Bali with many friends there. Я думаю, что это было на Бали со многими нашими друзьями. So we, you know, we're studying uh, the medium person's motivation. Итак, мы изучаем мотивацию среднестатистического человека. They want to get out of all trouble life. Они хотят избавиться от всех неприятностей жизни. Они хотят достичь нирваны. Кстати, это не значит, что они хотят исчезнуть. Просто их жизнь становится совершенной. И у них нет ни одной проблемы в жизни. Это все равно, что выбраться из тюрьмы. But there's a famous joke in the steps to the path, Lamrim. Но есть знаменитая шутка о шагах на пути, Lamrim. If you don't know you're in the jail, you don't want to get out of the jail. Если вы не знаете, что находитесь в тюрьме, вы не хотите из нее выбраться. So we will, ha we have to talk about why are we in the jail. Итак, нам нужно поговорить о том, почему мы в тюрьме. And we've reached the part in the Lamrim. Where we talk about dying. Мы достигли той части Ламрима, где мы говорим об умирании. Это похоже на переход из одной камеры в тюрьме, э, в тюрьме в другую камеру в той же тюрьме. But if you understand how each cell door works, Но если вы понимаете, как работает каждая дверь камер, камеры, Then you can break out of the jail. Тогда вы сможете вырваться из тюрьмы. So we're going to talk about, you know, how do people die? Поэтому мы поговорим о том, как люди умирают. And what happens when you die? И что происходит, когда вы умираете? And we've reached a very important part of the death process. И мы достигли очень важной части процесса смерти. Which is called Sun Depa. Которая называется Sun Depa. And I'm going to, in these Lamrim teachings. И в этих учениях Ламрим я собираюсь uh, добавить приправу тибетского и санскритских слов. И я думаю, что это сделает ваш опыт глубже. Uh, so Поэтому, uh, пожалуйста, не пугайтесь иностранных слов. Every Word you learn will increase your knowledge. Каждое слово, которое вы выучи, выучите, увеличит uh, ваше знание. And that will increase your ability to break out of the jail. И это увеличит вашу способность вырваться из тюрьмы. So here's the Tibetan, and I'll pronounce it. Итак, вот тибетский, я произнесу его. So when you're about to die. Итак, когда вы умираете. There's like a lottery that goes on in your mind. В вашей голове происходит что-то вроде лотереи. So in your brain, в вашем мозге, there are many, many, many seeds. Есть много, много семян. That you collected during your lifetime. Которые вы собрали за свою жизнь. Some are good seeds. Некоторые хорошие семена. Some are bad seeds. Некоторые плохие семена. And actually, there are millions of those seeds. И на самом деле их миллионы. Now, just at the crucial moment of death, of the rough state of mind in death. 
Теперь как раз критический момент смерти, вот этого тяжелого состояния ума, смерти. Ваш ум берет одну из миллионов этих карм. И когда он ее выбирает, он как бы включает таймер для бомбы. Итак, вы смотрели эти фильмы о героях. Такие как Джен Лан. Или знаменитые американские фильмы. Вроде «Железного человека». Плохой парень установил ядерную бомбу. Он включает таймер. Может быть, это 60-минутный таймер. И у хорошего героя есть 60 минут, чтобы остановить бомбу. Итак, этот таймер на самом деле меньшая бомба. И когда время истекает, бомба меньшего размера срабатывает и запускает бомбу большего размера. Итак, на тибетском это слово сундепа означает включить таймер. И это заставляет бомбу взорваться. И в этом случае эта бомба – это твоя следующая жизнь. И так как только вы умираете, в вашем сознании включаются семена, таймер. И тогда это семя взрывается. И это толкнет вас в следующую жизнь. Теперь очень важно выбрать правильные семена. Есть система этих семян. И это было последнее, что мы изучали на Ламриме в Бали. В декабре прошлом. Мы говорили о том, кто решает, какое семя будет выбрано в лотерее. И в этой книге Аламрим у нас есть три решения. Первое. Это означает, кто решает, какое семя откроется первым. Тогда я задам вам вопрос, а какое семя сильнее? Понимаете, вот такое мощное, плохое семя, это то, что вы кого-то убили. Или мощное, хорошее семя, это то, что вы кому-то спасли жизнь однажды. И я однажды сохранил жизнь человеку, это великолепное ощущение, вы его никогда не забудете. Итак, первый принцип. Какое семя было самым сильным? Теперь второй принцип. Если сила двух семян равна, то какое откроется первым? Я не знаю, ну, допустим, вы сильно соврали в своей жизни. Но вы также очень сильно критиковали кого-то в жизни. 
to tell a big lie and to give a big criticism of somebody. И кармически э, сказать большую ложь и кого-то сильно раскритиковать. Those two karmas are almost equal. Эти два действия практически равны. So which one will open first? Какое откроется первым? They can't open at the same time. Они не могут открыться одновременно, uh, хорошо? One has to open first. Одно должно открыться в первую Then очередь. He says, uh, Means, И он говорит, какое из них для вас более привычно? Вы человек, который любит все время лгать другим людям? Или вы злой человек, который э, любит критиковать Two seats to open, lying and criticizing. Затем, когда придет время открыться этим двум семенам лжи и критики. Then which one you did more often as a habit in your life? Какой из них вы делали чаще как привычку в своей жизни? That seed will be selected at the moment of death. Это семя будет выбрано в момент смерти. Okay, and then, then the text says, Тень-ямна. А затем текст говорит Теньямна. Канун Лачепа. Хорошо, его тибетский становится довольно хорошим. So Итак, предположим, что привычки равны. И предположим, что сила этой кармы равна. Uh, well then, which one did you do first? Хорошо, тогда что ты сделал первым? Which one came before the other? Какое действие было раньше другого? Тенила Сундепсо. И это и будет выбрано. Now, a very, 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 very очень, 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 очень известная книга о пустоте, which is called Gomba Rapsa, которая называется Гомба Рапса. Which means uh, I will illuminate for you what uh, Chandrakirti and Nagarjuna really meant about emptiness. Что означает, я просвещу вас, что Чандракирти и Нагарджуна действительно имели в виду, когда говорили о пустоте. And that book is by uh, Jetson Kappai. Эта книга написана Джетсон Капой. Uh, and I I think it's maybe the greatest book he ever wrote. Я думаю, что, возможно, это самая великая книга, которую он когда-либо написал. And he asked this same question. И он задал тот же вопрос. You know, which, which karma will be selected? Which timer will be set? Какая карма будет выбрана? Какой тайм, таймер будет установлен? And he gives a little bit more detailed explanation. И он дает немного более подробное объяснение. And that comes from uh, an Abhidharma text. И это происходит из текста Абидармы. Uh, Abhidharma is some of the most ancient teachings of Buddhism in this world. Абидарма это одно из самых древних учений буддизма в этом мире. Uh, very difficult. Очень трудно. And Stanley is actually translating the most famous book. Stanley на самом деле переводит самую известную книгу. He's scheduled to finish in 2046. Он должен закончить в 2046 году. And uh, in that book, и в этой книге, uh, there's a poem. Есть стихотворение. And uh, it's supposed to be by the Buddha. Предполагается, что оно произнесено Буддой. And I wanted to give that to you, and and I will do that during these Lam Rim teachings. И я хотел бы дать вам его в течение этого а, учения Аламрима. Если я думаю, что какая-то идея очень важна, like, например, какие семена откроются в первую очередь, когда я умру, а, для меня это очень важный вопрос. So Иногда я углубляюсь в вопрос из другой книги по этому, And that's why this retreat takes so long. <laughs> вот почему эти ретриты занимают так много времени. But, uh, to help you in your life. Это чтобы помочь вам в вашей жизни. So I'd like to take this poem from uh, Vasubandhu and from Buddha. Итак, я хотел бы взять это стихотворение от Васубанду и от Будды. 
Вот это стихотворение. Означает, когда карма вынуждает вас вращаться в колесе. Есть определенная система приоритетов. Некоторые семена должны раскрываться раньше других семян. И это зависит от определенных факторов. Чи канг означает, какая карма более серьезная. Убивать кого-то более серьезно, чем лгать кому-то. Тогда он говорит, ньева канг. Какой из них ближе? И это очень-очень важная идея. Which we'll talk more about in, in future segments of this Lamrim. О которой мы поговорим подробнее в следующих сегментах этого Ламрима. Uh, but closer means closer to the moment of death. Но ближе означает ближе к моменту смерти. So certain kinds of seeds, certain kinds of karma. Итак, определенные виды семян, определенные виды кармы. Even though maybe they are not as serious as other karmas. Даже несмотря на то, что они не так серьезны, как другие кармы. Но если вы совершаете их ближе к моменту вашей смерти и затем умираете, then they will take они получают приоритет. Например, если у вас есть какое-то страстное желание в последний день вашей жизни. Он может изменить то, какой кармический таймер включится. И мы поговорим об этом. После этого здесь говорится комбадан. Какой из них вы делаете более часто? Которому вы привыкли, потому что вы часто это делали. Don't like about this online class. И есть одна вещь, которая мне э, нравится в этих онлайн классах. I like to quiz my students and, and offer reward money. Мне нравится задавать вопросы студентам, предлагать вознаграждение. Uh, so this, I don't get to do it in the online class. Но я не могу это сделать в онлайн классах. So this class is gonna be cheaper for me. Так что это занятие будет дешевле для меня. But it's fun for me to do that kind of gambling. Но мне нравится э, заниматься Maybe такими азартными Может быть, я спрошу Стэнли. Uh, so here it says комба. Так вот здесь говорится комба. And it's pronounced комба. И это произносится комба. Yeah, and it means you got used to something. И это означает ты привык к чему-то. You got a habit. У тебя есть привычка. Then there's another Tibetan word. Потом есть еще одно тибетское слово за 100 долларов. Так что вы не получите эти деньги, только Стэнли и Элисон получат деньги в течение этого времени. Я думаю, если они ответят неправильно, они мне будут должны деньги. Хорошо, если вы измените произношение. Комба означает привыкнуть к чему-то. За 100 долларов, Стэнли. Может быть, мы сможем дать его кого-то представить за аудиторию. Что означает глагол гомпа? Гомпа. Звучит практически точно так же. Да, медитация. 100 долларов. Хорошо, я дам тебе 100 долларов. Стоп отвечать всем. Окей, это очень интересно, что древнее слово, обозначающее медитацию, происходит из слова, которое обозначает делать что-либо снова и снова, пока ты к этому не привыкнешь. И идея, например, в 
meditation preparation, which we did in the last segment. Идея, например, в медитации из семи частей, которые мы делали в последнем видео. If you uh, appreciate and express your gratitude to your teacher over and over in a meditation. Если вы цените своего учителя, выражаете ему эту благодарность снова и снова в медитации. Then that will become a habit. Это войдет в привычку. And uh, your mind will change. И ваш ум изменится. And you will become a person who is more grateful to other people. И вы станете тем человеком, который будет более благодарным другим. Okay, now the other factor that Vasubandhu mentions in the ancient Abhidharma teaching. Хорошо, еще один фактор, который Vasubandhu упоминает в своем древнем учении Абидарма. Munche Kayan. Also, a factor is which seed did you plant before the other one? Также это фактор, какое семя вы посадили раньше другого. Now I spent many, you know, I spent years working through this explanation of three factors that cause the seed to open first, and four factors that cause the seed to open first, because we want to be sure to make a good seed open first when we die. Я провел годы, работая над этим объяснением трех факторов, которые вызывают открытие семени первым, и четырех факторов, которые вызывают открытие семени первым, потому что мы хотим быть уверены, чтобы хорошее семя открылось первым, когда мы умрем. Так что, если вы действительно изучаете эти цитаты, на мой взгляд, вы должны их прочитать так. Okay, here we go. Хорошо, four, поехали. Four factors, Четыре фактора, which decide, которые решают, which gonna open first in, when you die. какая карма откроется первой, когда вы умрете. Okay, then first rule, okay, тогда первое правило, generally speaking, говоря в целом, generally speaking, uh, the seed that you planted first will open First, first in, first out in a counting system. Говоря в целом, первое семя, которое вы посадили, оно первым и откроется. Первый входит, первый выходит, как в бухгалтерской системе. And that kind of makes sense. И это действительно имеет смысл. So I always remember this big lie I, I did uh, when I was a kid. Я всегда вспоминаю одну большую ложь, которую я сказал, когда был ребенком. Only once in my whole life I stole money. Единственный раз в жизни я укрыл, украл деньги в свои, mother, у моей мамы. Я украл 5 долларов, когда был ребенком. Скажем позже, когда я был в алмазном бизне, бизнесе, предположим, я не был честен. Предположим, я не был честен с моими налогами, хотя я был на самом деле. So let's Say theoretically, I cheated on tax. Теоретически я жульничал с налогами. So it, it makes sense at the time of my death. Итак, это имеет смысл в момент моей смерти. If those two seeds haven't opened yet, если это два семени еще не открылись, какое откроется первое? Yeah, the first one I did when I was a kid. Правильно, первое, которое я создал еще когда был ребенком. So that makes sense. Так это имеет смысл. First in, first первый out. вошел, первый вышел. Now, second factor. Теперь второй фактор. And, and I'm interpreting these two quotations. Я интерпретирую эти две цитаты. Допустим, в моей алмазной карьере за 19 лет я я жульничал со своими налогами каждый год. 19 раз. И это покрыло всю мою 19-летнюю карьеру, что на самом деле не было так. И вот у нас есть ложь моей маме, когда я был ребенком. Then you have a cheating on my taxes over and over, which takes about six months preparation. И еще жульничество на налогах, которое каждое занимало по полгода в течение 19 лет. And if those 
Если эти семена кармы не раскрылись еще к моменту смерти, когда я умираю, какой из них раскроется первым? Верно, 19 лет жульничества. Даже несмотря на то, что оно пришло после лжи, когда я был ребенком. Теперь третий фактор. Что если я в больнице, я умираю? Я умираю. Не забудьте, в буддизме смерть это на самом деле не конец. Мое грубое сознание умирает. И тогда я иду к самому первоначальному тонкому сознанию. В момент перехода моего ума от осознания этого мира к древнему уму, который у меня уже миллиарды лет. Поэтому в этот последний момент способности моего ума мыслить нормально, что если в этот момент моя семья плачет, они плачет, и они хватают меня за руку, не уходи, не уходи? Then my mind is almost dying to a subtle level. Потом мой ум почти умирает на этом тонком уровне. I can't even recognize who's grabbing my arm. Я даже не могу распознать, кто хватает мою руку. Это моя жена или мой ребенок. Но я чувствую, что кто-то меня хватает за руку. И вдруг я вспоминаю драку, которая у меня была, когда я еще был подростком. Кто-то схватил меня за руку и ударил Итак, в этот Тонкий момент, минуту. Когда мой ум переходит из состояния этой жизни в этот мой тонкий ум, в этот момент кто-то меня хватает за руку. Я чувствую ненависть, которую я чувствовал, когда был подростком. И эта кармическая семя тогда отменит два других. Забудьте о лжи, когда вы были ребенком. Забудьте о жульничестве с налогами, даже если это было в течение 19 лет. В этот решающий момент, если вы чувствуете сильный гнев, Угадайте, какое семя раскроется. Верно, то, в котором вы ударили парня. Мы поговорим больше об этом. Но, очевидно, что очень важно, чтобы люди умирали в благоприятной, мирной атмосфере. Если мы являемся их родственниками, мы должны быть аккуратны, мы должны позаботиться о том, чтобы они ушли с миром, хорошо? В комнате должно быть мирно. Люди, которые стоят вокруг, они могут быть грустными, но они не издают громких, пугающих звуков. Хорошо, теперь четвертое. 
Some lie I did when I was a small kid. Так до сих пор у нас была какая-то ложь, которую я сказал, когда был маленьким ребенком. And normally that one should open first. И обычно она должна открыться первой. At death, for example. Во время смерти, например. But Но. If I did a similar lying, but over and over for 19 years. Но если я делал похожую ложь, но в течение 19 лет. Then that karma will come to To the front of the line ahead of the kid karma. Тогда эта карма влезет без очереди перед той, когда я был ребенком. И вот это будет решать, куда я отправлюсь в следующей жизни. Но в тот момент, когда она должна была раскрыться, кто-то схватил мою руку, и я разозлился. Сильно разозлился. И теперь этот э, гнев в последний момент смерти получит высший приоритет. Если только в моей жизни не было очень тяжелой кармы. You know, like I went to a war. Знаете, это как если я пошел на войну. And, uh, и я сражался с другим солдатом. И я сознательно направил пистолет в его голову и выстрелил. Это гораздо, гораздо более серьезно, чем... Врать моей маме, чем 19 лет жульничать с налогами, чем если кто-то схватит меня за руку в последний момент. Тогда эта карма убийства, очевидно, будет первой в начале очереди. Итак, это то, что имеет смысл для меня, как читать и понимать эти стихи. Давайте сделаем обзор и закончим этот сегмент. И в следующем сегменте мы будем тренироваться умирать. Но не совсем вот прям, хорошо? Вообще говоря. Если я делал что-то раньше, я врал своей матери, когда я был ребенком. Тогда в основном это должно открыться первым. Если только Later in my life, позже в моей жизни I, I did some kind of life for 19 years. я не сделал что-то вроде лжи в течение 19 лет. Now, that one should open at the moment of death. Тогда это должно раскрыться в момент смерти. And decide where I go. И определить, куда я направлюсь. Unless Если только кто-то не схватит мою руку, while I'm когда dying. я умираю. And suddenly I remember some violent day. Неожиданно я вспомнил какой-то день с насилием. И тогда это переместится вперед очереди. Unless Только если in my whole life во всей моей жизни I did some very, very serious bad deed, like killing я не сделал какой-то очень, очень серьезный плохой поступок вроде убийства другого человека. Это есть наше повторение того, где мы остановились на последнем ретрите. And we're ready to move on to segment number И мы готовы four. двигаться дальше к видео номер четыре. Спасибо, и спасибо Стэнли за перевод.